Vandaag zijn we aangekomen op het TT-circuit in Assen. Wij gaan hier de allerlaatste run doen voor de vakantie. Dit is de 15 kilometer in een gigantische hitte. Wij gaan twee keer het circuit af en daarna richting de binnenstad. Jongens, ga maar lekker met ons mee en geniet van deze heerlijke video. Wij gaan op zoek naar ons startnummer. We hebben de plek gevonden waar we ons startnummer op kunnen halen. We gaan eens even kijken of die erbij zit. Nou, het was een beetje gedoe bij de startnummers, maar ik heb hem eindelijk. Nummertje 1539. Wij gaan hem eens even bevestigen. Nou, wij hebben ons startnummer op. Wij gaan nu richting de start. We moeten even zoeken waar het is. Maar ik denk dat we de baan op moeten. Nou jongens, we zijn op de baan. We gaan de run nu zo doen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Het is belachelijk warm. Het voelt hier wel aan als 30, 35 graden. Je weet het ook nog met de TT run vorig jaar. Toen was het ook niet te doen. Hebben we maar één rondje gedaan. Maar ik ga proberen hier de twee rondjes te doen en dan richting de binnenstad, richting het terras. Jongens, geniet ervan en ik zie jullie bij de eerste gegarandeerde pitstop wel weer. Terug naar de open, komt hij dames en heren. 5, 4, 3, 2, 1. En zijn we weg dames en heren. De 14,6 kilometer TT City Run editie 2023. Alle werkers heel veel succes. Ze hebben elkaar de ruimte goed voldoende. We zijn direct als het wel mee in het veld.
Ach, kijk eens, daar hebben we hem dan. Ons eerste drankpasje. Nou, we doen hem ook heel, heel rustig aan. Lekker een peesje van 6, 7. Ah, Dank u wel. En uh, wij, gaan, uh, wij gaan even alle drinkpasjes bij langs. Want uh, het asfalt brandt hier heerlijk. <coughs> en uh, daar droog je aardig van uit. Vooral met 25 tot 30 graden. Maar wat een prachtig parcours is het wel. Alleen moet ik hem twee keer doen. Twee rondjes. En dan pas kunnen we richting de binnenstad van Assen. Nog een keer weer vijf kilometer. Ah, heerlijk en door.
Nou, we hebben het eerste rondje gehaald. Dat is weer gelukt. En uh, op naar het tweede rondje, jongens. Oh, ik ben nu al bek af. Benieuwd hoe dit gaat. Of zal ik stiekem, uh, stiekem afslaan voor de 10 kilometer? Ja, in ieder geval even een drankpasje pakken. Jodo. Kijk, daar hebben we weer een heerlijk drankpasje en een lekker sponsje om eventjes een beetje vocht in de nek te gooien. En daarna gaan we nog even heerlijk een klein glaasje water drinken. Ah, oh, want uh, het broeit hier. Het is ook op midden van de dag, drie uur was de start en uh, ja, ik uh, doe dit. Alles even nog wat trager en dan ik al deed. Geef niet. Heb je ook een langere video? <coughs> kan je ook langer uit de zon zitten. Ja. Heerlijk jongens. En vergeet niet. Abonneren. Liken. En druk op dat belletje. En ik word hartstikke vrolijk. We kijken ook de merchandise store. Prachtige korte broeken, prachtige t-shirts, dry fit en uh, ik ben al bezig met een nieuwe YouTube logo, zodat die er ook weer op mag. En dan uh, ja, <coughs> hoop ik dat wij daar weer heel veel mooie shirts van kunnen verkopen. Dankjewel! Nou, wij gaan, ik zie de fanfare alweer in het oogzicht en uh, op naar de tweede laatste ronde over het circuit. Jodel!
and I shrug my feelings down. You look at me like I'm different. Still, you stay because you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I, I, I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Okay. En daar hebben we hem alweer, het meest favoriete onderdeel van de run, het drankpasje. Nou, en daarna nog een half rondje en dan kunnen we van de baan af. Dat is even lekker. En uh, ja, de laatste run voor de vakantie jongens. Op naar Rockwerchter, daarna naar Normandië. En misschien ga ik ook nog wel een rondje opnemen in Normandië, wie weet. Oh, ik heb nu even hartstikke veel zin in een beetje water. Even een bekertje. Oh, zal ik hem? Ja, heb ik nodig, succes. Oh mijn god, wat een hitte. En de EHBO fietst hier ook flink in het rond. Want uh, ja, voor mij is het wel gevoelstemperatuur 35 graden hoor. Ik denk het haast wel. En dan ook nog met die droogte. Oh. Dat is even lekker. Lekker bakkie. Heerlijk. Oh, noem ook maar even een sponsie. Kijk, krijg ik van die lieve meneer nog even een sponsie? Nou, goed bezig toch? Oh. Heel veel succes. Ja, zo is het ook. Dank u. Oh. Ja, gaat gebeuren. Oh, heerlijk. De rillingen lopen me nu even van de rug af. Met een sponsje, een beetje watertje. Mm. Ah. Nou, ik uh, denk dat we wel weer genoeg hebben gekletst. Ik uh, ga weer verder. Want uh, ja, de run 15 kilometer duurt me wel anderhalf uur, minimaal. En dan heb ik ook nog een leuk nawoordje. En een leuk voorwoordje. Ja, dan komen we bijna over de... Twee uur heen. Nou, we gaan het zien. Ik wil deze metaal. Hij gaat nog hartstikke lekker. Mooi, mooi, mooi. Ja, mensen denken dat ze andere loopt. Dat gaat niet zo goed met ze. Maar ik, uh, ik wil gewoon mijn hartslagje onder de 180 houden. We zitten op 7 kilometer precies, jongens. En we gaan nu door richting de stad. Jodel.
Nou, wat ik jullie al gezegd heb, dit gaat een lange video worden. Ik denk elke kilometer wel even een stapje. Dus uh, ja, aan die twee uur gaan wij wel komen. Oh, nou ja, we zijn bijna bij de finish van het TT-terrein. En daarna mogen we nog vijf kilometer richting de binnenstad. En uh, ik heb ook besloten om deze laatste video niet af te sluiten met een eigen meegenomen speciaal biertje. Maar uh, we gaan even lekker een terrasje opzoeken hier in Assen. En misschien hebben ze wel een lekker Assens biertje. Wie weet. Nou, ik zie alle vlaggetjes alweer. Dat betekent dat we weer bij de hoofdtribune komen. En dan uh, gaan we daarna links aanhouden en richting de binnenstad. Nou jongens, ik wandel nog even een heel klein stukje en dan, uh, dan zie je mij wel weer rennen. Let op de pace, let op de pace.
Kijk eens aan, weer een drankpasje. Oh, en dan gaan we de stad in. Heerlijk! Nou, wij gaan eens eventjes een slokje drinken nemen. En uh, nou, we hebben het toch uh, binnen een uur de 9 kilometer gered. Ah, een lekker sponsje in de nek. Oh, een giertje door de nek heen. Een lekker glaasje water. Oh, heerlijk. En dan. Uh, Gaat de lange tocht richting de stad beginnen. Mooi hoor. Ah, dat, uh, dat smaakt lekker. Ze hebben het water ook niet ijskoud gemaakt, een beetje lauw. Maar anders dan, uh, ja, dan klotst het wel heel erg uh, koud door je buik heen. Oh, ik krijg gewoon koude rilling over de rug van de, van de sponsje. Nou ja, alleen maar een goed teken. Dan koel ik tenminste even af. Wat niet afkoelt is de hartslag. Maar ja, 174 blijft hij de hele tijd op hangen. Of ik nou ren of ik nou loop, het maakt weer niks uit. Nou, wij drinken deze nog even op. We gaan nog even bij de fanfare langs. En dan de stad in, jongens. Mm. Ah. Als je mij vijf jaar geleden had gevraagd. Dat water of water super super lekker was, zei ik nee joh, water, 
water is op. Dat zei ik altijd voor de grap. Nou, ik heb de laatste jaren nog nooit zoveel water gedronken als in de rest van mijn leven. Ah, hier. Leuk. Nou jongens, ik wandel nog een heel klein stukje. En dan gaan wij rennend de stad in. En iedereen die wandelt hier. Kijk eens. Ah, ik weet niet of je het kan zien. Maar uh, iedereen is even gaan lopen. We zijn het allemaal warm. Logisch ook. We zijn Nederlanders. Wij zijn niks gewend. Als je op Kenia was, schoot je hier zo. Doorheen. Dan was je bij de 15 al over de finish. Zet je lekker met de beentjes omhoog op het terras. Nou, dat ga ik straks ook doen. Jongens, tot straks. Jodel.
Kijk jongens, dit is even lekker. Ik zie schaduw. Oh, daar moet ik even in. Dan uh, goed gebroken. En een lekker drankflesje. Oh, kunnen we gebruiken meer. Dank u. Nou, eventjes afkoelen. In de tunnel. Klinkt de zuurbranders in de maag. Maar uh, hoe zeg ik dat ook altijd? Oh ja, dat maakt de pret niet drukker. Haha. Nou, lekker onderweg naar de stad. Mm. Heerlijk. Nou, ik weet ongeveer waar we langs lopen. Ik ken Assen wel redelijk goed. Zo groot is het ook niet. En ik heb er ja, een aantal jaren in het ziekenhuis mogen werken. Dus uh, volgens mij komen we daar niet voor langs. Ik weet het ook niet. We zien het vanzelf. Even spuwen jongens. Want uh, dat moet ook gebeuren. Al dat slijm moeten we ook kwijt. Mm. Heerlijk, zo'n flesje drinken. Handig is, ik kan hem even naar mijn zij stoppen. En dan uh, gaan we even weer een stukje rennen. En daarna gaan we gewoon weer een stukje pauzeren. Het is nog ongeveer 4 kilometer, iets minder. En dan hebben we hem gehaald. Nou, nadat ik uh, bij de volgende tunnel de schaduw uit ben, gaan wij weer door. Jongens, geniet, geniet, geniet van het prachtig mooie pittoreske assen.
Ach, kijk aan jongens. Zo te zien heb je en weer een heerlijk waterpuntje. Ik denk ons laatste waterpuntje. Lekker voor de water. Ah, lekker van genieten. Oh. Kijk, zaak hier al, lekker voor je water. Heerlijk. We gaan even genieten. Nou, dit zal de laatste zijn. En dan, uh, en dan kunnen we door naar het terras. Oh nee, naar de finish. Daarna naar het terras. Oh, de benen zijn wel echt helemaal gepakt, jongens. Helemaal gepakt. Maar het is nog maar uh, twee kilometer. Een dikke twee kilometer. En dan hebben we hem gehaald. De laatste run tot aan augustus. Oeh. Nou, zoals bij elke stap. Ik wandel nog even een stukje verder. Terwijl de hartslag weer op normaal niveau zit. En dan gaan we weer rennen. Dus het zal even een uh, minuutje of twee wandelen zijn. Jongens, ik denk haast dat bij de finish. En anders zien we elkaar daarvoor nog even weer. Yo, dol!
Ah, heerlijk. Nog even een beetje verkoeling van de bomen. Nog een kilometertje. En dan uh, mogen wij deze heerlijke prachtige run ook afsluiten. Ja, en dat was met het halfjaartje wel. We hebben, uh, volgens mij heb ik hem gekeken, rond de 25, 26 wedstrijden gedaan. En uh, ja, van Amsterdam tot Nieuwe Harne tot Leeuwarden. Overal zijn we geweest. En uh, ja, zo kruis je nog eens het hele land door. Best mooi. Zo leer je ook alle plekjes van Nederland een beetje kennen. Ja, en uh, nu houdt het zo even op. En de run van Lauwersoog naar Ulderum, dat wordt de eerste weer. Ik heb direct maar voor een halve marathon gekozen. Why not? Ja, ik kan genoeg redenen bedenken, maar het lijkt mij wel een hele mooie worden. En van tevoren maar even flink trainen. Kijk, daar komt er weer een groepje rensoldaten aan. Die maar even voorbij gaan. En uh, wij uh, gaan zo ook even weer rennen. Want de mensenmenigte moet ons die laatste kilometer in de stad natuurlijk wel zien rennen. En rennend over de finish. Dat moet ook. Nou, ik wandel nog een klein minuutje. En dan doe ik die laatste kilometer even heerlijk op mijn laatste krachten. Jongens, tot bij de finish. Ik schat nog een minuutje of 6-7. Jodel.
En daar zie ik hem al. De finishboog. We komen eraan. De laatste finish van de komende twee maanden. Bijna gehaald. En dan gaat hij jongens de finish over. 3, 2, 1. Yes! Gehaald. Heerlijk. En een medaille erbij. Jongens, ik zeg op naar de afsluiting. Yo! Dat was hem dan. De allerlaatste run voor de vakantie. Dit was de TT City Run. Eerste editie 2023. 14 kilometer bikkelen, 30 graden, heet asfalt. Het was niet te doen. Ik heb hem ook met een peesje van 7 gelopen. Is onder de 7, maar het was gigantisch zwaar. Daarom ook zoveel tussenstapjes. Ik wist op een gegeven moment niet meer wat ik tegen jullie moest zeggen. Maar wat ik wel weet wat ik even tegen jullie wil zeggen, jongens, vergeet het even niet. Even abonneren op mijn kanaal, like de video en druk op het belletje. En jullie gaan na mijn vakantie, gaan jullie weer heel wat mooie video's zien. Want deze jongen gaat op vakantie. Wij gaan eerst even lekker naar Rockwerchten. Daarna gaan we naar Normandië. En je gaat mij weer zien bij de eerste run Lauwersoog richting Ulrum. En dat wordt de halve marathon. We overdrijven maar direct in één keer. Ik geloof dat deze rond augustus is. Ik weet de data niet precies. Maar uh, ja, ik heb daar weer veel zin in. Maar ik heb ook heel veel zin in de vakantie. Eh... Uh, ja, lange video was dit. Ik hoop dat jullie de hele, ja, wat is het, uur en drie kwartier tot bijna twee uur hebben kunnen volhouden. En anders skip hem een klein beetje en bekijk alle leuke praatjes maar. Nou, ik ben echt compleet uitgedroogd van dat TT asfalt. Dus ik heb bierendorst. En wat hebben wij gekregen van een restaurant Tof in Assen? Eens even kijken. Malust de Weldoener. Kijk eens even. Naar horen zeggen heeft dit biertje twee keer de prijs van het beste biertje van heel Nederland gekregen. Dan moet hij ook wel lekker smaken natuurlijk. Ik ben hartstikke benieuwd. We hebben er een prachtig mooi glas bij gekregen. Kijk eens even. En wij gaan hem eens eventjes inschenken. Zo, ik ben heel benieuwd hoe die smaakt jongens. Proost. Oh, dit is een heerlijk blond biertje wel. Lekker zoet. Heerlijk. In het Drentse Veenhuizen wordt dit gebrouwen. Deze plek is nauw verbonden met de in 1818 opgerichte maatschappij van weldadigheid die bedelaars, wezen en landlopers hielp een nieuw leven op te bouwen. Nou, is het niet geweldig. Jongens, ik ga hier heerlijk van dit pilsje genieten. Ik hoop dat jullie heerlijk van de video hebben genoten. Ik zie jullie over een maandje, anderhalf maand, zie ik jullie weer bij een volgende Rossers Running Channel. Jongens, ik kan maar één ding zeggen. Geniet van de week. Geniet van het leven en geniet van de vakantie. Wij zien elkaar over anderhalf maand weer bij de volgende Russell Furniture Channel. Jongens, proost en tot dan.